സ്ക്രിപ്റ്റും എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സെലക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓദറായ ഇമ്മാനുവൽ ലബോറിറ്റിനെ പറ്റിയൊന്ന് അറിയാം ഇമ്മാനുവൽ ലബോറിറ്റ് വാസ് ബോൺ ഇൻ പാരീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഷി വാസ് ഇയറിംഗ് ഇമ്പേർഡ് ബൈ ബർത്ത് ഷീ ബിക്കേം എ ഫേമസ് ഫ്രഞ്ച് ആക്ട്രസ് ഷീ ആക്ടഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ ടെൻ ഫിലിംസ് ഇമ്മാനുവൽ ലബോറിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാരീസിൽ ജനിച്ചു ജനനം മുതലേ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ പക്ഷേ അവൾ പ്രസിദ്ധമായ നടിയായി മാറി പത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അവൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹർ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗിൾ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് അവരുടെ ആത്മകഥയായ ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗിൾ എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അടയാളങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആത്മകഥ തുടങ്ങുന്നത് യൂസിംഗ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഷീ റൈറ്റ്സ് ആംഗ്യഭാഷയെ പറ്റി അവർ എഴുതുന്നു I understood that yesterday was behind me and tomorrow was in front of me. Innale ende puragil aanennum naale ende mumbil aanennum enikku manasilayi. She soon realized this disability was a positive part of her identity. She was determined to fight for the deaf people in France. Avarude ee oru kuravu avarude sothathil oru positive challenge undaaki. France lulla chevi kelkatha ellavarkkum vendi poraadan avar theermanichu. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നു അംഗപരിമിതികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയായ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു അത് നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രചോദനവും നൽകുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂവുമായിരുന്നു വിശന്നതുകൊണ്ടോ ദാഹിച്ചതുകൊണ്ടോ പേടിച്ചതുകൊണ്ടോ വേദന എടുത്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാനത് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എൻ്റെ വലിയ ശബ്ദത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ ഒരർത്ഥവും കണ്ടില്ല കടലിന് മീതെ പറക്കുന്ന കടൽ പക്ഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെ മാത്രമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കവർ കടൽ പക്ഷി എന്ന് ഫ്രഞ്ചിൽ അർത്ഥം വരുന്ന മൗവറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടു ഞാൻ ഒച്ച വെച്ചെങ്കിലും ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയാണെന്ന് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എളുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഏഴ് പൗണ്ടും പതിനേഴ് ഔൺസുമായിരുന്നു എൻ്റെ തൂക്കം എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു മറ്റുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലെ ഞാൻ ചിരിക്കുകയും ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു വീട്ടിൽ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ മ്യൂസിക് വെക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചത് ഞാനൊരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയാണെന്നാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ കുട്ടിയാണെന്ന് അവർ ധരിച്ചു കാരണം വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തല തിരിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികൾ മമ്മ ഡാഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രായം എനിക്കുമായി പക്ഷെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിലത്തുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കടൽ പക്ഷിയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊരു രഹസ്യമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തമായൊരു ലോകം കടലിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയായിരിക്കണം എന്നെ അവർ കടൽ പക്ഷി എന്ന് വിളിച്ചത് ഫ്രഞ്ചിൽ കടൽ പക്ഷിക്കും മിണ്ടാത്തവനും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ആ ഉച്ചാരണ സമാനത എന്നെ ഇപ്പോൾ ചിരിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മാവിനായ ഫിഫോ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബന്ധങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരെന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല രാവിലെ എന്നും ഞാൻ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു ഞാൻ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന ആശങ്ക അവർക്കില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചുണ്ടനക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല ശബ്ദവും നിശബ്ദതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും വെറുതെ ഒച്ച വയ
പീഡിയാട്രീഷ്യനുമായി വേറൊരു സന്ദർശനത്തിന് ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് അമ്മക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന വിചാരം അമ്മയുടെ വെറും മണ്ടൻ ചിന്തയാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് ചലനം കൊണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയോട് തന്നെയും അയാളോടും ദേഷ്യം തോന്നി ഈ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വലിയ വിഷമത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലും എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ ചൂളമടിച്ചു വിളിച്ചു വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു മ്യൂസിക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നിരീക്ഷിച്ചു ചിലപ്പോൾ അവർ കരുതി എനിക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർ സംശയിച്ചു വലിയ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അവർ എനിക്ക് ഒമ്പത് മാസം പ്രായമായപ്പോൾ എന്നെ അവർ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാനൊരു ബതിരയാണെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി അവർ വിചാരിച്ചു അത് അയാളുടെ തെറ്റായ നിഗമനമാണെന്ന് അവർ എന്നെ ട്രൗസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അമ്മയുടെ മടിയിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് അവർ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചെവിയിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ബതിരയാണെന്ന് അമ്മ അവരോട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ സംസാരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവർ എന്തു ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് വെക്കുകയും എന്നെ കഴിയുന്നതും വേഗം സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് വിടണമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരം ആംഗ്യഭാഷ ഉപയോഗിക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതിർന്ന ബതിരരെ ആരെയെങ്കിലും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖിതരായിരുന്നു ഈ ശാപം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണോ അത് വന്നത് ഗർഭകാലത്തെ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായി ഞാൻ എങ്ങനെ ബതിരയായി എന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവർ ഒരിക്കലും അറിയുകയുമില്ല എന്നെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മക്കറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നോട് വർത്തമാനം പറയുന്നത് നിർത്തി അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റുകയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അമ്മക്ക് വിഷമമായിരുന്നു അമ്മക്കൊരു ഷോക്ക് കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു യുക്തിപൂർവം അമ്മക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചെറുപ്പകാലത്തെ പറ്റി ചില അസാധാരണമായ ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണവ ഏഴ് വയസ്സുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറച്ചും വിടവുകളായിരുന്നു കാഴ്ചയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അവ എപ്പോഴായിരുന്നു എന്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കൊരു ധാരണയുമില്ല എനിക്ക് ടൈം സെൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുപോലെയായിരുന്നു അവയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൊണ്ട് പഴയ സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് സമയക്രമത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കണ്ട ചില സീനുകളും സന്ദർഭങ്ങളും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് ചെറുപ്പത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ചില നുറുങ്ങു ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വാക്കുകളും ഭാഷയുമൊക്കെ എനിക്ക് നിഗൂഢമായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ബോറൽ മൈസോണി മെത്തേഡിലായിരുന്നു അത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനും കോപം സഹിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ കൂടെ പല കളികൾ കളിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ബതിരയാണെന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തുടരാൻ അമ്മയോട് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഞാൻ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി വാ അനക്കിയും കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചും അവർ എന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തെറാപ്പി നടക്കുമ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം മൃഗങ്ങളുടേതുപോലെയായിരുന്നു തിന്നുക കുടിക്കുക ഉറങ്ങുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു വിഷയം ആംഗ്യഭാഷ വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കത് വിലക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു സൂര്യന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കി ഞാൻ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ കണ്ട് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീർ വരുമായിരുന്നു വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുമായിരുന്നു അമ്മയെ ഞാൻ
ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ പതിര കുട്ടികളെയും പോലെ ഞാനും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചിരുന്നു എല്ലാ സ്വരങ്ങളും അത് എൻ്റെ തലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ഒരേപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാനത് ധരിക്കണമെന്ന് തെറാപ്പിസ്റ്റ് നിർബന്ധം പിടിച്ചു പലപ്പോഴും അത് എൻ്റെ സൂപ്പിൽ വീഴുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭദ്രയാണെങ്കിലും സുന്ദരിയും സ്മാർട്ടുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സെലക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഗേൾ ഇമ്മാനുവൽ ലബോഡിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്